இந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசுவதற்கு ஒப்புக்கொண்ட நண்பர்களுக்கு என் வணக்கத்தை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலில் ஆரம்பத்தில் எனக்கு சாரணி தான் ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டு நண்பர் அசோமித்ரன் மூலமாக கூட எனக்கு அவர் நண்பர் ஆனார் நினைக்கிறேன் அவர் அசோமித்ரன் அறிம அதற்கு முன்பே அவர் நண்பர் பிறகு அசோமித்ரனை அறிமுகப்படுத்தும் போது இன்னும் நெருக்கமான ஒரு நண்பராக அவர் மாறிவிட்டார் அவரிடம் இதை இந்த புத்தகத்தை கொடுத்து அவருடைய கருத்தை அறிய நான் ரொம்ப விரும்பினேன் அதனால் அவரை நான் வந்து பார்க்கும்போது அவர் இதை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் கடைசி நிமிடம் வரை அவர் என்ன பேசப் போகிறார் என்ற ஒரு திகில் உணர்வு என் என்னிடம் இருந்து கொண்டே இருந்தது ஏதாவது இந்த புத்தகத்தை பற்றி ஏதாவது சொல்லிவிடுவாரா என்ற பயம் இருந்தது ஏதாவது மற்ற நண்பர்களிடம் அந்த பயம் இருக்கிறது உதாரணமாக சந்தியா நடராஜன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் மேலே ரொம்ப பயம் அவர் கடற்கரை இன்னும் ஒன்றும் சொல்லலை அவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியல என்ன சொல்ல போகிறார் தெரியல அப்புறம் வேணுகோபால் வந்து என்னை பற்றி உயர்வாக தான் பேசுவார்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு பேர் உயர்வாக பேசுகிறது ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் சாரணி வேதம் வந்து முதல்ல பேசி முடித்த உடனே சாரணி வேதம் எவ்வளோ நேரம் பேசினாலும் அவர் பேசுகிறத நம்ம எல்லோரும் கேட்போம் அதற்கு பிறகு ஒரு ஏழு மணி ஆகிடும் அப்போ ஒரு காஃபி கிடைக்கும் எல்லோரும் காஃபி குடிச்சுட்டு மட்டுமா காஃபி அப்படியே எல்லோருக்கும் அப்புறம் திரும்பி நம்ம பேசுவோம் முதலில் சாரணி வேதம் பல வேலைகளில் இருந்ததுனால முந்தா நேற்று வரைக்கும் நான் புத்தகத்தை படிக்கலை ஆனால் ப பல புத்தக வெளியீட்டு கூட்டங்களில் புத்தக விமர்சன கூட்டங்களில் புத்தகத்தை இன்னும் படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நேற்று காலையிலேருந்து இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் இந்த புஸ்தகத்தில் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பக்கத்து தவிர எல்லாம் படிச்சிட்டேன் ஒரு ஒன்று ரெண்டு கதை தான் படிச்சு படிக்காமல் இருந்துருக்கு இருந்து இருக்கணும் மற்ற எல்லா கதையும் படிச்சிட்டேன் அதே வேலையாக இருந்து தூக்கம் இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு நாளாக அதுக்கு முன்னாடி முடியல ஏன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து அசோக மித்ரனை பற்றி ஒரு பேருரை ஆற்றணும் அதனால் அந்த வேலை வேறு இருந்தது இப்போ இது எப்போதும் என்னோடய பேச்செல்லாம் கபிலன் அதை பதிவு செஞ்சு யூடியூப்பில் போட்டுருவார் ஸோ டாக்டர் ஸ்ரீ ஸ்ரீராம் வந்து கபிலனுக்கு சொல்லிடவா அப்படின்னு கேட்டதும் வேண்டாம் நான் அழகிய சிங்கரை பற்றி தானே அது அந்த சிறுகதைகளை பற்றி யாரும் இது வரைக்கும் ஒன்றும் சொன்னதில்லை அதனால் ஒன்றும் சுவாரஸ்யமாக இருக்காது அதை ஏன் போட்டு எடுத்து பதிவு செஞ்சு யூடியூப்பில் போட்டு பேரெல்லாம் கெடுக்காதீங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனாலும் ஒரு அவங்க நண்பர்கள் குடும்பம் எல்லோரும் அவரும் என்னோடய நீண்ட நாள் நண்பர் அங்கே போய் நம்ம வந்து புஸ்தகத்தை வந்து கிழிச்சி வச்சு போடுறதெல்லாம் தப்பாச்சே ஏற்கனவே ஒரு புஸ்தகத்தை கிழிச்சி போட்டேன் அதனால் பெரிய கெட்ட பேர் ஆகிடுச்சு அது மாதிரிலாம் ஆகிடக்கூடாது அவரும் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப நடுக்கத்தோடு என்ன படித்தீங்களா அப்படின்னு என்னென்னா புஸ்தகத்தை தவிரவும் இதை எடுத்து வச்சுட்டு கூட இவரை பற்றி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பேசுகிறதுக்கு விஷயம் இருக்குது நல்லபடியாக ஏன்னா அந்த நவீன விருட்சம் அதுக்கு முன்னாடி அது விருட்சம் அந்த விருட்சம் பத்திரிக்கை எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து இந்த பிரஜை க க கச்சடத்தை பிற கவனம் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து ஒரு நாற்பது வருஷமாக முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் விருட்சம் கூட்டம் சந்திப்பு அது சீசு செல்லப்பாவெல்லாம் வச்சு நடத்தி அது ஒரு இரநூறு முந்நூறு நானூறு கூட்டம் நடத்தியிருப்பார் இவங்கள்லாம் தான் தமிழ் வாழ வைக்கிற சிறு தெய்வங்கள் அப்படின்னு நான் இதையே வச்சு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கூட பேசிடலாம் சிறுகதை தொகுதி வேணாம் இதை வந்து யூடியூப்பில் எழுத ஏற்ற வேணாம் அதனால் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நேற்று ஏன்னா அழகிய சிங்கரோட சிறுகதை பற்றி திட்டியோ பாராட்டியோ விமர்சனம் பண்ணியோ மதிப்புரையோ இது வரைக்கும் நான் படித்ததே இல்லை அப்போ ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை போல் இருக்குது நமக்கு ருசிக்காது நம்மளோட படிப்பு எழுத்து ரெண்டுமே இந்த ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி அது வந்து இது வந்து உள்ளே போயிட்டு அந்த ஜுமாஞ்சி மாதிரி அது உள்ளே போயிட்டு உயிரோட வரலாம் இல்லை செத்தும் வரலாம் அப்படி வந்து ஒரு மாதிரி உயிர் மரண ஜீவ மரண போராட்டம் மாதிரி தான் எனக்கு பிடிக்கும் எழுதுறதும் அப்படி தான் அந்த வகையில் இப்போ ச அசோகமத்தினோட இருவர் இரண்டு பேரோ இருவரோ ஒரு கதை படிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதை நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல சபையில் அதில் வந்து படிக்கிறதுக்கு கூட முடியாது அவ்வளவு நெருப்பாக இருக்கும் அந்த வாலாங்கிற ஒரு பொண்ணை 
அவங்க அண்ணன் திட்டுறது அப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு வர்ற ஒரு பெண்ணை தன்னோட தங்கையோட கணவரோட வைப்பாட்டியை பற்றி அந்த ஆள் திட்டுறதெல்லாம் அவங்க என்னை படித்து கூட காமிக்க முடியாது அப்படி ஒரு தீ கங்குகள் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரோலர் போஸ்டர் தான் நமக்கு பிடிக்கும் இவர் ரொம்ப சாத்வீகமாச்சே அதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நேற்று படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு பாதி புஸ்தகம் படித்த பிறகு ஸ்ரீராம்கிட்ட இல்லை கபிலன்கிட்ட சொல்லிடுங்க இவரோட இது வந்து ஸ்டைல் அந்த அந்த பர்செப்ஷன் லைஃப் பற்றி பார்க்குறது இவர் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு இந்த காஃப்காஸ்கியன் எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவோம்ல கஃப்காஸ்கியூ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு காஃப்கா எலமெண்ட்டே தெரியுது திரும்ப 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 அதே தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது மற்ற கதைகளில் இந்த அப்சர்விட்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப தீவிரமாக உழுக்குது உதாரணமாக பல கதைகள் சொல்லலாம் அந்த குறுநாவல்கள் எல்லாமே இந்த ராம் காலனியை தவிர மற்ற எல்லா கதையுமே இந்த அப்சர்விட்டி ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டோட ஒரு லைஃபோட எல்லாமே ஒரு அபத்தம் எதுக்குமே வந்து விளக்கமே இல்லை எல்லாம் அபத்தமாகவே போகுது அப்படிங்கிற ஒரு இதை ஒரு காமியோட நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்ரீராம்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு நண்பர் இதை கேட்டுகிட்டு இருந்த நண்பர் இப்படி தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க வர வர நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தான் எல்லாரையும் காஃப்கா காமியூன்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி பேசிடுறாரு அப்படின்னு உங்களை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுறாங்க நக்கல் பண்ணுறாங்க தயவு செஞ்சு அப்படி பேசிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே எனக்கு இப்படி தான் ஆரம்பிக்கணும்னு தோணிடுச்சு ஏன்னா ஒருத்தர் எதிர்த்தா அதை பேசணும் அப்படின்னு இல்லை அப்படி நக்கல் பண்ணுறவங்க கிண்டல் பண்ணுறவங்க வந்து அநேகமாக காஃப்கா காமியூ படிச்சிருக்க மாட்டாங்க அல்லது இதை படிச்சிருக்க மாட்டாங்க நான் எதை கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறேனோ அதை அவங்க படிச்சிருக்க மாட்டாங்க காஃப்கா காமியூ படிச்சிருக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதை படிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறதோட இதே தெரியாது பொதுவாக என்னை பற்றின ஒரு தப்ப பீப்பராக இருக்கிறதுனால அது வந்து இவர் சும்மா வர வர எல்லாரையும் பாராட்டிட்டு போகிறாரு ஆச்சா பச்சா அப்படி தான் இது ஒன்று ரெண்டாவது அப்சர்வேஷன் ஒரு நல்லவன் கெட்டவன் எதை பற்றியுமே தெரியாத ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தையோட மனநிலையில் இந்த உலகத்தையே பார்க்குறது இது இந்த கதையில் எல்லா கதையிலையும் இருக்குது ஒரு ஒரு அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பேஷனே இருக்குது ஒரு அதிர்ச்சி இருக்கும் ஒரு கொலை நடக்கும்போது ஒரு அதிர்ச்சி நட அதிர்ச்சி இருக்குது அந்த அதிர்ச்சி கூட ஒரு 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 அந்த ராம் காலனியில் ஒரு கொலை நடக்குது அந்த கொலையை திசை திருப்புறத்துக்கு இன்னொரு கொலை நடக்குது அது ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி போகுது அது ஒரு ஷார்ட் ஃபில்மாக கூட எடுக்கலாம் சுஜாதா தான் அப்படி எழுதுவார் ரொம்ப வெறும் த்ரில்லரில் ஒரு லிட்ரரி த்ரில்லர் அதில் வந்து ஒரு காமங்கிறது வந்து மனித வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு ஒரு அடிப்படையான ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்குது மாற்றக்கூடியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அதில் அந்த அந்த ராம் காலனி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதை அந்த கொலையை வந்து திசை திருப்புறத்துக்கு அந்த கொலகாரம் என் இன்னும் வேறு ஒரு கொலை எப்படி பண்ணுறாங்கிறது இது அழகிய சிங்கர் தான் எழுதுறாரா எழுதுனாரா அப்படி அதிர்ச்சி அந்த அந்த இது எல்லாமே ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு படுகொலையை பார்த்தா அந்த குழந்தை எப்படி நினைக்கும் அப்படி தான் ஒரு ஒரு அதிர்ச்சி ஒரு ஒரு பேஷன் கிடையாது ஆனால் ஒரு ஒரு இன்வால்மெண்ட்டே இல்லாமல் அப்படியே வேடிக்கை பார்க்குறது அப்படியே வந்து இந்த கதைகள் பூராவுலையும் இந்த ஒரு குழந்தையோட அதனால் இவரோட இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரியே தான் இது இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு தோணுது இந்த உலகத்தில் வந்து பணத்தை பற்றி ஆசை இல்லாமல் அதிகாரத்தை பற்றி ஆசை இல்லாமல் பொருளை பற்றியோ ஒரு ஒரு புகழை பற்றி ஆசை இல்லாமல் ஒரு ஒரு குழந்த ஒரு ரொம்ப இன்னசென்ட்டான ஒரு ஒரு கிராம மனிதன் ஒரு டிவி கூட பார்த்துருக்க கூட பார்த்துருக்க முடியாது பார்த்துருக்க கூடாது அவ்வளவு இன்னசென்ஸ் ஒரு அப்பாவி ஒரு குழந்த அந்த குழந்த இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கும் அது சம்மந்தமே இருக்காது இவங்களோட பண பணத்தை பணத்தை நோக்கின ஒரு வெறித்தனமான ஓட்டம் இருக்குது அதுக்கும் இதில் வர்ற ஒரு இதில் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் இதுதான் பேரெலாம் வெவ்வேறையாக இருந்தாலும் முழுக்க ஒரு 
ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஃபிக்ஷன் தான் இதை நான் அறந்த இது முன்னாடி வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருப்பேன் கொஞ்சம் என்கிட்ட பேசியிருந்தா இந்த சிறுகதைகள் எல்லாத்தையும் வந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே எடுத்து இது இது முன்னாடி சிறுகதையாக வந்திருக்குங்கிறத முன்னாடி சொல்லிடலாம் இது அப்படியே ஒரு நாவலாக எடுத்து முன்னாடி பின்னாடி போட்டு இது ஒரு நாவலாக பண்ணியிருந்தால் தமிழுக்கு ஒரு அற்புதமான நாவல் கிடச்சிருக்கும் ரொம்ப அருமையான நாவல் கிடச்சிருக்கும் அது சரி அது பண்ணலை ஆனால் அந்த சிறுகதைகள் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழில் வந்து இவ்வளவு இன்டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்சர்விட்டியையும் ஒரு ஒரு வாழ்க்கையோட வேறு என்ன சொல்கிறது திரும்ப திரும்ப இந்த காஃப்கா தான் எனக்கு நினப்பு நினப்பு வச்சுட்டே இருக்கார் இந்த ஆஃபீஸில் நடக்கிறது எப்படி ஒரு 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 சின்ன அது விபத்துன்னு ஒரு கதை ஒரு சி ஒரு விபத்து ஒரு சின்ன விபத்து ஸ்கூட்டரில் ஒரு ஸ்கூட்டர் பழுதாகிடுது உடனே அதுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸுக்கு போகிறான் அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து பைத்தியமே பிடிச்சிடும் அப்படியே மூளையை வெடிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு அப்சர்விட்டி இந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது அப்படி தான் எல்லா கதையுமே இருக்குது டெத்தை பற்றியும் அப்படி தான் இருக்குது செக்ஸ் பற்றியும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு சில நபர்கள் தான் செக்ஸை பற்றி எழுதுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிராண்ட் இருக்குது அப்படிலாம் வந்து ஒரு பிராண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிலாம் இல்லை இதில் வந்து ஒரு நோயாளிகள்னு ஒரு கதை இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் அந்த கதையை ஞாபகம் வச்சு படித்து பாருங்கள் நோயாளிகள்னு ஒரு கதை இருக்குது அது ஒரு மாதிரி ஒரு இன்சஸ்டுவஸ் இதுவாக ஒரு பயங்கரமாக அந்த ராம் காலனி அப்படி தான் இன்னும் பல கதைகள் அது அடி அண்டர் கரண்ட் வந்து செக்ஷுவாலிட்டி ஸோ இப்படி போயிட்ருக்கு இதை வந்து ஏன் அழகியசிங்கிற பற்றி யாருமே பேசி நான் படித்ததில்ல யாரும் பேசினதும் இல்லை ஒரு வேளை வந்து ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு காரியம் மிக முக்கியமான காரியங்கள் பண்ணும்போது ஒன்று பெருசாக தெரிஞ்சிடும் ஒன்று வந்து தெரியாமல் போயிடும் அதுக்கு கூட காரணமாக இருக்கலாம் இது ஒரு காரணம் இன்னொன்று இங்கே வந்து நிறைய நம்மளே சத்தம் போட்டுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ உள்ள நுழைஞ்ச உடனே இங்கே வந்து என்னோடய மார்ஜினல் மேன் இருக்கா இல்லையா பார்த்து இல்லை நம்மளே காசு கொடுத்து ரெண்டு வாங்கி அந்த கல்லாக்கிட்ட வச்சுருவோமா அப்படி இப்படிலாம் போட்டு நம்மளே நம்மளை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளே சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இந்த புக்கை வந்து மும்மூர்த்திகளுக்கு முதல்லே ஒரு ப அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அனுப்பி இதை பற்றி எழு படிங்க இதை பற்றி எழுதுங்க இன்னும் பல மூர்த்திகள் இருக்காங்க இவர் ஒரு மூர்த்தி அவர் ஒரு மூர்த்தி இவங்க இந்த மூர்த்திகளுக்கெலாம் எல்லாருக்கும் அனுப்பி இதை பற்றி பேசுங்க ஃபோனை போட்டு திட்டுங்க பரவாயில்ல பிடிக்கலன்னா பரவாயில்ல இப்படிலாம் சொல்லி நம்மளை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலைன்னா யாருமே பேச மாட்டாங்களோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருது ரொம்ப பேத்தட்டிக் தான் இது இந்த காஃப்கா காமியோ பற்றி பேசாதீங்க ரொம்ப நக்கல் பண்ணுவாங்கங்கிறதுல எனக்கு வந்து ரொம்ப உறுதியாக நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அடிமை மனோபாவம் அப்படி தான் எனக்கு தோணுது அதாவது வெளிநாட்டில் உள்ளவங்களாம் பெரிய மேதை காஃப்கார்னா அவன் பெரிய கடவுள் நம்ம ஆள் அப்படிலாம் எழுது திங்க் பண்ணக்கூட முடியாது நம்மளாம் நம்மளாம் சும்மா இந்த நான் கடவுள் படத்தில் வர்ற பிச்சைக்கார கூட்டம் மாதிரி தமிழ் எழுத்தாளன் தானே அவன் எப்படி வந்து காஃப்கா மாதிரி எழுத முடியும் அவன் எப்படி காமியும் மாதிரி எழுத முடியும் அவங்கெல்லாம் எங்கேயோ ஒரு ஏதோ ஒரு ரேஞ்சு நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு நம்மளே நினச்சிக்கிட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணால் சும்மா எனக்கு வேறு வேலை இல்லைன்னு நம்மளே நக்கல் பண்ண வேண்டியது இது வந்து ஒரு விதமான அடிமை மனோபாவம்னு நினைக்கிறேன் என்ன நிறைய பேர் இந்த இங்கிலீஷில் படிக்கிறவங்கெல்லாம் இது இவரோட ஸ்டைல் வந்து நபக்கோவ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் தர்ம சிவராமவே முன்னாடி அவர் சொல்லியிருக்கார் நீ நபோ ஸ்கூ நபக்கோவ் ஸ்கூல் நானும் நம்ப பண்ணேன் எனக்கும் நபக்கோவ் தான் பிடிக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கு இப்போ நபக்கோவோட லோலிதா படித்தேன் அதில் வந்து அந்த பதிமூணு வயது பெண்ணோட ஒரு ஒருத்தன் காதல் வாய்ப்பாடுறான் உறவு கொள்கிறான் அது வந்து அவனை சைக்கோபேத் அப்படின்னு தான் நபக் நபக்கோவ் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறாரு என்னோடய நாவல்களில் இந்த சிம் எலமெண்ட் கிடையாது அவன் சைக்கோபேத்தாக இருக்க மாட்டான் இதில் வர மாதிரி ஒரு ரெண்டு பை இன்டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு நேரேஷன் தான் இருக்கும் கதை மட்டும் தான் இருக்கும் நடக்கும் அவ்வளோதான் அவன் பாவம் செய்கிறாங்கிற ஒரு பார்வை அதில் இருக்காது அப்போ நான் நபக்கோவை விட பெரியாது அப்படின்னு நபக்கோவை படிக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சுது அவ்வளோதான் 
நமக்கும் யார் இன்னும் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு இன்னும் நம்மள மாதிரி இன்னொரு ரைட்டர் அவ்வளோதான் இது பெரிய அளவுன்னு சொல்கிறதே எனக்கு இன்னமும் வெக்கமாக இருக்குது அவர் சா ஒரு ரைட்டர் நான் ஒரு ரைட்டர் அவ்வளோதான் இங்கிலீஷில் அல்லது ரஷ்யனில் எழுதுனதுனால அவன் பெரிய ஆளா கம்யூ பெரிய ஆளா கம்யூ விட சிறப்பாக ஏன் இவர் எழுத முடியாது அப்போது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த எலிட்டிஸ்ட் சூடோ ஸ்னாபிஷ் வேல்யூஸ் தான் இவர் வந்து நம்ப நம்ப கோம்பார் காஃப் காஃப் காம்பார் காமியம்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நக்கல் பண்ணிட்டு தெரியறதெல்லாம் இந்த மாதிரியான மனோபாவம் தான் மே மேஜிக்கல் ரியலிசமாக ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி க கனையாளியில் எழுதியிருந்தார் மேஜிக்கல் ரியலிசமாக மார்க்கேஸ் எழுதுனது இல்லை இது கண்டுபிடிச்சது இல்லை அது மகாபாரதத்திலே இருக்குதுன்னு அசோம் தான் தலையங்கத்திலே எழுதியிருந்தார் அந்த மாதிரி மார்க்கேஸ் எழுதின கண்டுபிடிச்சார் மார்க்கேஸுக்கு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அலஜோ அலஹோ கார்பந்தியர் வந்து மேஜிக்கல் ரியலிசம் எழுதிட்டார் அங்கே மேஜிக்கல் ரியலிசம் அந்த கதையோட அவங்களோட நாட்டு பாடல்கள் நாட்டு கதைகள் அந்த மாதிரி சவுத் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரோட அவங்க லைஃபோட கலந்தது நம்ம மகாபாரதம் மாதிரி நம்ம ஃபோக் டைல்ஸ் மாதிரி ஸோ அதில் அவர் பிரபலம் ஆகிட்டார் அவ்வளோதான தவிர மார்க்கேஸ் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு இந்த சூடோ மேட்டுக்குடி மனோபாவம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது அதனால தான் எனக்கு இந்த ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லைலாம் அவ்வளோவா உடன்பாடோ மகிழ்ச்சியோ இருக்கிறது இல்லை நம்ம ஆட்களை வந்து எப்போ அவங்க படிப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு திரும்ப திரும்ப கேள்வியாக இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம இன்னமும் அடிமையாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் கலாச்சார ரீதியாக அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் இதை நீங்கள் வந்து பாரதி தாகூர் ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையை ஒப்பு நோக்கி முந்தா நேத்தோ நேத்தோ இந்து தமிழ் இந்துவில் ஒரு பேராசிரியர் கட்டுரை எழுதியிருந்தார் அப்போ தாகூர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு வந்து ஒரு இருபது முப்பது கல்லூரிகளில் பேசி அந்த காலத்து கிளப்புகள்லாம் பேசி பல லட்சம் ரூபாய் அவர் பேச்சை கேட்குறதுக்கு கட்டணம் அந்த பேச்சை கேட்குறதுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு கட்டணம் ஏன்னா அவரோட கல்லூரிக்கு வந்து சாந்தி நிகேதனுக்கு வந்து பொருள் பொருள் சேகரிக்கிறார் பல லட்சம் ரூபாய் வந்து சென்னையில் நடந்த கூட்டத்துக்கு அப்போ உள்ள காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப்பு பி எஸ் சிவசாமி ஐயர் கஸ்தூரங்க ஐயங்கார் எல்லாரும் போனாங்க அவர் எவ்வளவு கூட்டங்களில் கலந்துக்கிட்டார் ஆனால் மெட்ராஸ்லேயே இருந்தும் பாரதியை வந்து அவர் சந்திக்கலை ஊவே சாமிநாத ஐயரை சந்திச்சிருக்காரு இவ்வளவுக்கும் தாகூரோட போயம்ஸை பாரதி வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் பாரதியை போய் பார்க்கல பாரதி வந்து பட்டினி கிடந்துட்டு இருந்தார் சாப்பாட்டுக்கே இல்லாமல் இருந்தார் ஆனால் இவர் வந்து தமிழ்நாடே வந்து பல லட்சம் ரூபாய் அவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாரதியை கண்டுக்கவே இல்லை அதனால தான் காந்தி வந்து ராஜாஜி கிட்ட ரொம்ப ஹார்ஷாக திட்டுற மாதிரி இவர் உங்கள் நாட்டோட சொத்து உங்கள் மொழியோட சொத்து கவனிங்க அப்படின்னு சொன்னது காரணம் ராஜாஜியோட பாடி லாங்குவேஜ் பொறிக்கு மாதிரி அவரை வந்து நம்ம கிருக்கு பையன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் காந்தி வந்து அவரை மூஞ்சியில் அரைஞ்ச மாதிரி அவர் உங்கள் மொழியோட சொத்து கவனிச்சுங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஹார் ஸ்டோனில் ஏன்னா அவர் வந்து காந்தியோட பெட்டில் போய் உட்காந்து கால் மேலே கால் கால் போட்டுக்கிட்டு மிஸ்டர் கே மிஸ்டர் காந்தி அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டுருக்காரு பாரதி அப்போது நம்ம பாரதி காலத்திலேருந்தே தாகூருக்குன்னா காசு கொடுப்போம் பாரதினா பட்னி போடுவோம் அதே மாதிரியான ஒரு மனோபாவம் தான் இன்னைய வரைக்கும் இவர் சும்மா காஃப்கான் பார் இவர் காமியூன் பாருன்னு நக்கல் பண்ணுறதுல கூட இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த புத்தகத்தோட இவருடைய எழுத்தோட இன்னொரு தன்மை என்னென்னா அது உங்களுக்கு உங்களுக்கே படிக்கிற உடனே தெரியும் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத ஆரவாரம் இல்லாத ஒரு நடை ஏன்னா அதை முதலே சொன்னேனே குழந்தையோட இன்டிஃப்ரெண்ட்டான ஏன் ஏன்னா பேஷனே இல்லை அந்த ரோலர் கோ எனக்கு வந்து இதில் இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து எல்லாமே நானும் அனுபவிச்சது ஏன்னா அவர் ஸ்டெனோகிராஃபர் நானும் ஸ்டெனோகிராஃபர் அவர் ஒரு பேங்க்கில் ஸ்டெனோ நான் வந்து டெல்லியில் சிவில் சப்ளைஸ் இங்கே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கிட்டத்தட்ட அதே தான் இது ராசலீலா நாவலோட இது வந்து சிறுகதைகள் ஆனால் அதில் ஒரே பேஷனேட்டாக இருக்கும் ரோலர் கோஸ்டரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து 
ஒரு நதியில் ஒரு ஓடத்தில் அப்படியே மெதுவாக நட அப்படியே தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் காற்றோட்டமாக அப்படியே அது துடுப்பு கூட போடாமல் அப்படியே மெதுவாக அந்த நதியோடு அந்த படகு போகிற மாதிரி மெதுவாக போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரே லைஃப் தான் அவருக்கு நேர் எதிர்னான் அது ஏன்னா கல்ச்சுரல் பேஸாக கூட இருக்கலாம் நீ காலைல ஃபோன் பண்ணேன் ஒரு கதையில் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு ஒரு ஏழு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவங்க மிஸ்ஸஸ் எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி அமாவாசைக்கு தர்ப்பணம் பண்ணுறாரு அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்து தர்ப்பணம்னா அர்த்தமே முதல்ல புரியல தர்ப்பணம்னா ஒரு மாதிரி அர்ப்பணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இது பித்ருக்களுக்கு செய்யக்கூடியதாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு பல ஞாபகங்கள் வந்துச்சு ஏன்னா நான் போகும்போது சரி திடீர்னு வந்து மீன் மார்க்கெட்டில் மீனே இருக்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி அமாவாசை அப்படிம்பாங்க ஓஹோ அமாவாசைக்கு இப்போது ஏன்னா நான் வந்து பாதி அப்துல் காதர் பாதி அனந்த பத்மநாபன் என்ன இந்த ரெண்டும் கலந்தது எனக்கு எனக்கு வந்து மாசி கருவாடும் தெரியும் என்ன சொல்கிறது அக்கார அடிசலும் தெரியும் ரெண்டு பேக்ரவுண்ட் ரெண்டு கல்ச்சுரல் இது இருக்குது ஸோ அப்போ தான் எனக்கு அப்போது அந்த தர்ப்பணம் பண்ணுற அமாவாசைக்கு தர்ப்பணம் பண்ணுற இந்த மீன் மார்க்கெட்டை பார்த்தே இராத வேறு ஒரு கலாச்சார பின்னணியில் வந்த ஒரு 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 ராசலீலா இந்த ரோலர் கோஸ்டரே கிடையாது அதனால தான் அந்த ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத ஆரவாரம் இல்லாத ஆனால் அந்த லைஃப் அந்த மற்ற எல்லாமே இருக்குது இது வந்து இன்மை ஆப்சென்ஸ்னு சொல்லலை ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுங்கிற ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒருத்தன் வந்து ஆலமடத்தடியில் உட்காந்து போக்குவரத்தை லைஃபை வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கான் இன்னொருத்தன் அதே ஆலமரத்தில் ஆலமரத்தடியில் கஞ்சா அடிச்சுட்டு இருக்கான் அவ்வளோதான் ரெண்டு ரெண்டு மாதிரியான ஒரு அதனால் ஒரு அமைதியான ஒரு இந்த அப்சர்விட்டி பற்றி சொன்னேன் முழுக்க முழுக்க இந்த அப்சர்விட்டி தான் ஒரு இடத்த படித்து இப்போ காமிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த சிறுகதைகளை விட குறுநாவல்கள் வந்து நான் சொன்னேன் இந்த இந்த இது எல்லாமே ஒரு நாவலோட ஒவ்வொரு அத்தியாயம் மாதிரி தான் இது தனியாக பேர் சொல்லி இந்த சிறுகதை அந்த சிறுகதை அப்படிலாம் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை ஒரே நேரேட்டர் தான் ஒரே வேலை தான் ஸ்டெனோகிராஃபர் வேலை ஒரே எல்லாமே ஒரே இடம் தான் பத்மநாபன் பவித்ரா மெஸ் போய் சேருவதற்கு இரவு எட்டு மணி ஆகிவிட்டது எப்போதும் இரவு ஏழு மணியிலிருந்து எட்டு அல்லது எட்டரை மணிக்கெல்லாம் அவர் அங்கு வந்து விடுவார் எப்போதும் அந்த நேரத்தில் மெஸ்ஸில் பல பத்மநாபன்களை பார்க்கலாம் எல்லாம் வங்கி அதிகாரிகள் அவர் இருக்கும் ஊரில் பணிபுரிபவர்கள் அல்லது அவரை போல இருபதிலிருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள வங்கி கிளைகளில் பணியில் இருப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் ஐம்பது வயதுக்கு மேல் யார் முகத்திலும் புன்சிரிப்பு கடுகளவும் தென்படாது என்பதோடு அல்லாமல் சோகத்தை அள்ளி தெளித்த முகத்தோடு காட்சியளிப்பார்கள் பத்மநாபன் அவர்களில் ஒருவர் பலர் குடும்பத்தை சென்னையிலோ திருச்சியிலோ விட்டுவிட்டு தனி குடித்தனம் நடத்துபவர்கள் எல்லோருக்கும் தலா வயதுக்கு வந்த பையன் அல்லது பெண் இருக்கலாம் சிலருக்கு இரண்டு வாரிசுகளும் இருக்கலாம் மனைவிகள் பெரும்பாலும் இந்த வயதான கணவர்மார்களுடன் கூட வந்து இருக்க பிரியப்படாதவர்களாக இருப்பார்கள் சிலருடைய மனைவிகள் ஏதாவது அரசாங்கம் அல்லது வங்கியில் பணிபுரிபவர்களாகவும் இருப்பார்கள் இதுதான் அந்த பத்மநாபன் இந்த பத்மநாபனோட கதை தான் பாருங்க ஐம்பது வயது ஐம்பது வயதுன்னு சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு இந்த வயதான கணவர்மார்களுடன் கூட வந்து இருக்க பிரியப்படாதவர்களாக இருப்பார்கள் என்னோடய கலாச்சார பேக்ரவுண்டு என்னென்னா அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசில் மூணாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பன்னெண்டாவது குழந்த பெற்றுக்குவான் இன்றைக்கும் அந்த மாதிரியான இப்போ யாராவது எங்கள் ஊருக்காரன் இதை படித்தான் குழந்தான் யாராவதுன்னு சொல்லிடுவான் அந்த மாதிரியான பேரை பார்த்து இந்த இடத்த பார்த்துட்டு ஓ ஐயரா அப்படின்றோம் அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த இது இதை நான் அந்த இந்த கலாச்சார இதுங்கிறத இந்த சொசைட்டி எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இனக்குழு சம்மந்தப்பட்டதாக தான் பார்க்குறேன் இப்போ நாஞ்சில் நாடு அப்படின்னா அங்கே உள்ள சாப்பாடு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வகை நாற்பது வகை நாஜில் நாடு சாப்பாட்டில் அந்த மாதிரி இங்கே மயிலாப்பூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 ஊருகா இருக்குது அந்த ஊருகாயை பார்த்தா 
எல்லோரும் வந்து கரப்பாம்பூச்சி நாத்தம் நாறுதுன்னு சொல்லுவாங்க மகாளி கிழங்கு ஊறுகா மோரும் ஜாதத்துக்கு அதை வச்சு சாப்பிட்டோம்னா பிரமாதமாக இருக்கும் அது தூத்துக்குடி பக்கம் எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் மாசி கருவாடு மாசி கருவாடு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு நல்ல தேக்கு மரத்தை வெட்டி ஒரு இப்படி இருக்கும் தேக்கு மரம் மாதிரியே இருக்கும் தூக்கி அடிக்கலாம் அதை நான் நல்ல உரலில் குத்தி திப்பி திப்பியாக இருக்கும் அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து அதில் லேசாக தண்ணி தொளித்து மஞ்சள் பொடி போட்டு அது வந்து கருவாட்டு குழம்பு இல்லை அது வேறு மாதிரி இருக்கும் கருவாட்டு குழம்பு சாப்பிட்றவங்களுக்கு கூட மாசி கருவாடுனா என்னான்னு தெரியாது எப்படி அக்கார அடிசல் இப்போ காணாமல் போயிடுச்சோ அது மாதிரி மாசி கருவாடும் காணாமல் போயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஜாதி அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஒரு கலாச்சார இனக்குழு அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் அது அதுக்கு அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு கலாச்சார இப்போ இப்போ வந்து இவங்க வீட்டுக்கு சாப்பிட கூப்பிட்றாங்கன்னா அவங்க சாரு சாப்பிட வராருன்னு அவங்க மிஸ்ஸஸ் கிட்ட தெலுங்கில் பேசுனாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் குஷியாகிடும் இதுக்கு வந்து தெலுங்கு ஃபேனடிசிசம் இல்லை காரமாக சாப்பிட்லாம் ஆஹா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அப்படி ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து பிளாண்டாக இருக்கும் எதுலேயுமே உறப்பு இருக்காது உப்பும் இருக்காது யூரோப் மாதிரி ஏன் ஒய் பார்த்து அங்கே எங்கள் ஊர் எங்கள் மயிலாப்பூர் சாப்பாடு அப்படி இருக்கும் இங்கே தெலுங்குனா ஆஹா அப்படி நாக்குகளில் ஜலம் ஊறும் அந்த மாதிரி யாருமையா அதுக்கு வந்து தெலுங்கு காரையெல்லாம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அது வந்து அந்த இது வேறு நம்மெல்லாம் ஒரு சில் ஒரு இன்னசென்ட்டான ஒரு குழந்தையோட மனநிலையில் இருக்கிற ஒரு கலைஞர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அவனுக்கு என்ன ஜாதி இருக்குமா என்ன ஸோ ஜாதியை வந்து நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அதனால் இந்த கலாச்சார பேக்ரவுண்டு இப்படின்னு இந்த ஐயருன்னு எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்கிறத அப்படி தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான பத்மநாபன்களின் கதை இதில் ஒரு நிறைய தல வரலாறுலாம் சொல்கிறாரு இன்னொரு இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த அபத்தம் அப்படின்னு சொன்னல்ல அந்த பத்மநாபன் இந்த வயதில் அடாடாடாடா ஐம்பது வயதுங்கிறது திரும்ப திரும்ப இந்த வயதில் இந்த வயதில்னு இங்கே ஒரு லெதர் பார்னு ஒரு இடம் இருக்குது அவருக்கு என்னென்னலாம் தெரியாது அங்கே போய் பார்த்தா ஒரு ஒரு அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒரு ஆட்டம் போடுறான் பாருங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவருக்கு அது அது மாதிரி ரெண்டு மூணு ஆளுங்க அங்கே இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த வயதில் தனிமை என்பது இயலாத ஒரு விஷயமாகவும் பட்டது அது ஆனால் இது எவனும் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிடுவேன் நான் அங்கே அவர் தலைமை அலுவலகத்தில் சுருக்கெழுத்தாளராக இருந்தபோது கிடைத்த சுதந்திரம் இப்போது இல்லை ஏன்னா இப்போ ஆஃபீஸர் ஆகிட்டார் பத்மநாபன் பதவி உயர்வுக்கு பிறகு பா கிராமத்தில் அவருக்கு பணி இருந்தாலும் அவர் உடல்நிலையை உத்தேசித்து மயிலாடுதுறையிலிருந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார் அவர் உடல்நிலையை உத்தேசித்து இந்தியன் லைஃப்ங்க வந்து நீங்கள் வந்து கோவாலையோ அல்லது வந்து லே லடாக் இந்த லடாக் பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு வயசு அமெரிக்கன்ஸ் ரஷ்யன்ஸ் பியரை குடிச்சிக்கிட்டு சிகரெட்டை குடிச்சிக்கிட்டு கையில் பியரும் சிகரெட்டும் ஒரு ஒரு அந்த பெண் துணை மனைவி தான் அப்படி வந்து எண்பத்தஞ்சு வயசில் கொண்டாடுறானுங்க இது என்ன லைஃப் நமக்கு ஒரு மாதிரி இப்படி ஒரு லைஃப் இருக்குது சரி இது எதை பற்றியும் குறை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உடல்நிலையை உத்தேசித்து மயிலாடுதுறையிலிருந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார் சரி இந்த பதவி உயர்வு வேண்டாம் என்று பழைய நிலைக்கே திரும்பி விடலாம் என்று நினைத்தாலும் அவரால் பழைய இடத்தில் அதாவது தலைமை அலுவலகத்தில் போய் உட்கார முடியாது இப்போதுள்ள இடத்தை விட இன்னும் மோசமான இடத்திற்கு தான் போக முடியும் பதவி உயர்வு பெற்ற பிறகு அவருக்கு வங்கி தலைவரிடமிருந்து ஒரு வாழ்த்து கடிதம் வந்தது அது வாழ்த்து கடிதம் இல்லை நீ ஒரு அடிமை என்று மிரட்டும் கடிதம் ஒரே வழி மாற்றல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனால் மாற்றலுக்கும் வழி இல்லை அவர் ஓய்வு பெறும் வரை எந்த வட்டாரத்தில் அவருக்கு பதவி உயர்வு கொடுத்து மாற்றி உள்ளார்களோ அங்கேயே இருக்க வேண்டும் இன்னும் பதவி உயர்வுக்கு அவர் ஆசைப்பட்டால் இப்போது இருக்கும் இடத்திலிருந்து அவரை வட மாநிலங்களுக்கு தூக்கி அடிப்பார்கள் அதனால் மாற்றல் பெற்றுக்கொண்டு சென்னைக்கு சென்னைக்கு செல்ல எந்த வழியும் தெரியவில்லை அதனால் கோவிலுக்கு சென்றால் கடவுள்தான் வழிகாட்டுவார் என்ற நம்பிக்கையில் கோவில் கோவிலாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறார் எப்படி இதுதாங்க இந்த நாவல் பூரா எங்கேயுமே போக முடியாது அதில் வேறு அவர் சொல்கிறாரு பேசாமல் நம்ம வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துடலாமா இன்னும் சர்வீஸ் பத்து வருஷம் இருக்குது 
வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போயிட்டுருப்பார் ஸோ அதாவது இந்தியன் லைஃபோட அப்சர்விட்டியோட உச்சம் இதை வந்து எப்படி நிறைய பேர் இந்த நாவல்லாம் இந்த கதையெல்லாம் எண்பத்தெட்டில் எழுதியிருக்காரு கனையாழியில் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படி யாருமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு கதை எவ்வளவு படிக்கிறதுன்னு தெரில எனக்கு வந்து விபத்துங்கிற கதையெல்லாம் எனக்கு வந்து அதை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோன்னு வச்சுங்களேன் இங்கிலீஷில் எங்கடா இருக்கா அந்த மேதைன்னு தான் சொல்லுவான் இந்த விபத்துங்கிற கதை அவர் அவ்வளோ ஒரு சப்மிஸிவாக நீங்கள் என்ன ப பேசுகிறீங்களோன்னு பயந்துக்கிட்டே இருக்கேன் பயந்துக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லும்போது இதை படித்த பிறகு எவ்வளோ ஒரு இந்த சூழலும் எவ்வளோ ஒருத்தரை வந்து எப்படிலாம் அமைக்கி வச்சுருக்கு நம்மளை பற்றி நமக்கே தெரியாமல் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது ஒருத்தர் வந்து இதெல்லாம் ஒரு கதையா மௌலி இப்படிலாம் எழுதிக்கிறீங்க மட்டமாக இருக்குது இந்த கதை என்ன இவரும் ஓஹோ அப்படியா அப்படின்னு போயிடுவார் இவ்வளோ இருக்குது அப்படி தான் இருக்குது அவரோட கதைகள் எல்லாமே அவரோட மனநிலையே அப்படி தான் இருக்குது குழந்த மாதிரி தானே இருக்குது டே முட்டால் ஓஹோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விளையாட்டு அந்த அந்த ஒரு அந்த சுரு சுருங்கி அப்படியே வந்து வேடிக்கை பார்க்குறது அவ்வளோதான் ஒரு எந்த விதமான அக்ரெசிவ்னஸ் எதுவுமே கிடையாது இது ஒரு ஞானிக்கு தான் வாய்க்கும் இந்த மனநிலை நான் வந்து இது மட்டமான கதை மௌலி அப்படின்னு சொன்னால் அவர் நம்பிடுவார் அப்படி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு மனோபாவம் கொண்ட ஒரு மனிதரை கணவராக வாய்க்க அந்த அவங்க வந்து ஒரு புண்ணிய விதி தான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் தந்தையாக வாய்க்க அவருடைய குழந்தைகள்லாம் பெரிய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அவரும் கோவப்படுவார் என்னமோ அதெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நிறையா வருது வருது என்னத்தை படிக்கிறது இதை நீங்கள் இந்த விபத்து கதையை நீங்களே தான் படித்து பார்க்கணும் நிறைய வந்து பக்கம் பக்கமாக அப்படியே குடிச்சு குறிச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் இவர் விபத்து நடந்த உடனே அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் போய் ஒரு பெரியவரை பார்ப்பார் பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்து உலக இலக்கியத்தில் இவர் வந்து நான் வந்து வாங்கிக்கிறேனே அப்படிம்பாரு பெரியவர் சொல்லுவார் என்ன இந்த செக்கு என்னமோ இல்லைங்க நீங்கள் வந்து செக் இல்லை இன்னொரு ஒரு அப்ரூவல் லெட்டர் நீங்கள் இல்லை நீங்கள் வரவே நான் தபால் அனுப்பிடுறேன் அப்படிம்பாரு பெரியவர் இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவர் உடனே இவர் போயிடுவார் எத்தனை நாளில் வரும் இப்படி கேட்டு போவார் அவர் இரிட்டேட்டிங்காக என்ன எல்லாம் ஒரே கேள்வியாக இருக்கிறாந்த ஆள் ஒரு வாரத்தில் வரும் உடனே இவர் போயிடுவார் ஒரு வாரம் ஆகும் ரெண்டு வாரம் ஆகும் பதினஞ்சு நாள் ஆனதும் இவர் நேராக வந்து ஒரு வேலை எவனோ செக்கை எவனோ திருட்டு அடிச்சுட்டு ஆனோம் நினச்சிட்டு வந்து ச உகாருவார் இவரை இப்படி மாதிரி ஒரு ஆள் அவரை பார்த்ததே இல்லைங்கிற மாதிரி பெரியவர் வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டுப்பார் இப்படி தானே கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டே இருப்பார் இவர் வந்து சார் என்ன இந்த விபத்து கேஸு ஸ்கூட்டர் விபத்து பேர் சொல்லுவார் ஆமாம் அதுக்கு என்ன இல்லை அது அனுப்பு அனுப்புறேன்னு சொன்னீங்களே நீங்கள் இன்னும் நோ அப்ஜெக்ட் இதுவே அனுப்பவே இல்லையே உங்கள் ஒய்ஃப் ஆஃபீஸ்லேருந்து அந்த வாங்கி ஜெராக்ஸ் அனுப்பவே இல்லையே அப்படிம்பார் ஐயோ நான் அனுப்பிட்டேனே வரலையே அப்போ மறுபடியும் அனுப்புங்க போயிடுவார் மறுபடியும் மறுபடியும் வாங்கி கொண்டு வந்து நேராக கொடுத்துட்டு இப்போ மறுபடியும் இவர் இப்போ வீட்டுக்கு போயிடுவார் மறுபடியும் வராது மறுபடியும் இவர் போய் என்ன சார் அனுப்பாமல் போயிட்டீங்க இல்லை நான் நேராகவே வந்து வாங்கியிருப்பேன்ல அப்படிம்பாரு இல்லை நீங்கள் இப்படி அலையா அலையிறீங்களேன்ட்டு தான் நான் வந்து தபாலில் அனுப்புகிறேன்னு சொன்னேன் அப்படிம்பாரு மறுபடியும் இன்னொரு அலைச்சல் இருபது அலைச்சல் இப்படி போயிட்டே இருக்குங்க அது அப்புறம் அந்த மெக்கானிக் வந்து எப்படி வந்து இவர் இந்த நான் பிராமின்ஸை வந்து டீல் பண்ணுறாரு ஏன்னா அந்த நான் பிராமின்ஸ் வெறும் மிடில் கிளாஸ் நான் பிராமின்ஸ் இல்லை அந்த ஒர்க்கர்ஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அந்த திராவிட அந்த இது இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து அவன் யார் ஏடிஎம்கே டிஎம்கேயாக இருப்பான் அங்கே வந்து ஒரு அவன் வந்து அண்ணன் வரட்டும் யார் அண்ணன்னா ஓனர் இவன் வந்து மெக்கானிக் கூலி அதுக்கு வந்து ஒரு சர்வேயர் வருவார் அவர் வந்து அது எவ்வளவு அதுக்கு டேமேஜ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் பண்ணணும் இவன் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு முந்நூறுரூவா ஐநூறுரூவா போடுவானுங்க போட்டுக்கிட்டு அந்த அண்ணனை பார்க்குறது அது ஏதோ சிஎம்மை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இவருக்கு இப்படி ஒரு ஒரு இந்த ஜாதிய இடைவெளியும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு அப்புறம் பாருங்கள் 
இது இந்த கதையோட இந்த விபத்து கதையை இது இப்போ எவ் இவ்வளோ மஞ்சளும் படிக்கணும் படிக்கணும் கொண்டு வந்த எனக்கு முடியல இப்போது அந்த ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆகிடும் ஒரு தடவை வந்து ஒரு புத்தகத்தை வச்சுட்டு வாசகர் வட்ட கூட்டத்தில் எங்கள் கூட்டத்தில் தரையில் சம்மணம் கொட்டி உட்காந்துட்டு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு பேச ஆரம்பித்தேன் காலையில் அஞ்சு மணி ஆகிடுச்சு என்ன பல பேர் படுத்துட்டாங்க அந்த மாதிரி பன்னெண்டு மணி நேரம் பேசுவேண்ணா சம்மணம் கொட்டிட்டு எல்லோரும் நீ மனுஷனாக மிருகமான்ட்டாங்க சம்மணம் கொட்டிட்டு அப்படியே பத்து மணி நேரம் அப்படியே தை சாதம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படி அந்த மாதிரி பேச வேண்டிய புக்கு இது அதில் வந்து இவர் வந்து டாக்டர் சர்டிஃபிகேட்டு வேறு வேணும்ல உடஞ்சிருச்சு கை உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் டாக்டர்கிட்ட அந்த டாக்டர் தான் போய் கை எலும்புரிவாயிருக்கும் அதுக்கெல்லாம் இது பண்ணியிருப்பார் பெசை இருக்கும் அதை பண்ணியிருப்பார் அவர்கிட்ட போய் ஒரு வாரம் ஆஃபீஸ்க்கு லீவ் போட்டிருப்பார்ல இந்த அலையாக அலைஞ்சதுக்கு அதுக்காக டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு போவார் அவர் வந்து முறப்பா என்ன வேணும் டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் எதுக்கு இந்த மாதிரி கை அதுக்கு நான் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அது அந்த இடம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அது ஏன் ஏன் கொடுக்க முடியாதுங்கிறது ஆமாம் நீ எதுக்கு லீவு போட்ட அப்படின்னு பாருங்க அவர் நீ எதுக்கு லீவு போட்ட முடியாது அப்படின்னுதும் நேராக போய் அங்கே தான் இந்தியா எப்படி இருக்குன்னு ஒரு அஞ்சு ரூபாயை கொடுத்து ஒரு டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வந்து அவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் ஆனால் தப்பு பண்ணணும் பொய் சொல்லணும் இவருக்கு பொய் சொல்ல தெரியாத ஆமாம் இவர் பேச வச்சது எனக்கு தெரியாது இப்போ இவர் உள்ளே நுழைந்த போது என்ன என்பது போல் எலும்பியல் நிபுணர் பார்த்தார் போன வாரம் அவரை பார்க்க வந்ததை ஞாபகப்படுத்தி இடது கை வலியை பற்றியும் கூறினார் அந்த மருத்துவர் இவர் கையை பார்க்க ஆரம்பித்தார் இதை ட்ரீட்மெண்ட்டு நினச்சிட்டு இப்போது வழியெல்லாம் இல்லை என்று சமாளித்தபடி கூறினார் கோபாலன் ஐந்து நாளைக்கு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வேண்டும் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டா ஆமாம் உங்களை யார் லீவு போட சொன்னது நானே தான் லீவு போட்டேன் நான் அதுக்கு பொறுப்பில்லை சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க மாட்டீங்களா கொடுக்க மாட்டேன் நீங்கள் போகலாம் கோபாலன் தி திகைத்து விட்டார் அட பாவி அன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு முப்பத்தைந்து ரூபாய் வாங்கிட்டான் அதாவது பெசகலாம் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு அதை டெஸ்ட் பண்ணி ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இப்போ இப்போ இன்றைக்கி ஒரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் தர மாட்டேங்கிறானே வேறு ஒரு மருத்துவரிடம் ஐந்து ரூபாய் கொடுத்து மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினார் அப்படி போ ஒரே அப்படி தான் வந்து இந்த இந்த அப்சர்வேட்டி வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு அடுத்தது நிறுத்தணும்னு ரூபாய் சொல்லிடுங்க நிறுத்திடுறேன் இவருக்கு வந்து வேறு சில என்னுடைய வேண்டுகோள்னு சொல்லணும் என்னென்னா இவர் இவருடைய இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவர் ஒரு நாவல் எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையாக இருக்குது எனக்கு ஒன்று இதெல்லாம் என்னோடய வேண்டுகோள் ரெண்டாவது இவர் அளவுக்கு தமிழ் எழுத்தாளர்களோட நெருங்கி பழகினது வேறு யாரும் இருக்க முடியாது ஏன்னா இது இவர் வந்து பேசிக்கலி ஒரு குழந்த தானே ஏன்னா தர்ம சிவராமோட ஒரு குழந்த மட்டும்தான் பே பழக முடியும் வேறு யாருமே அவரோட பழக முடியாது அவர் அடிச்சு துரத்திடுவார் அடிச்சு துரத்திடுவார்னா லிட்ரலாகவே அடிச்சு துரத்திடுவார் இவர் நான் தர்ம சிவராமோட நெருங்கின நண்பர் அசோகமித்திரனுக்கு நெருங்கின நண்பர் அனைமாக என்னோடையும் யாரும் பழக முடியாது எனக்கும் நெருங்கின நண்பர் எனக்கு அவர் வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக நண்பர் ஞானகுத்தனோட இப்படி பல பேரோட இப்போ அசோகமித்திரனோட இவர் பழகினதெல்லாம் ஒரு இரநூறு பக்கத்துக்கு புஸ்தகமாக எழுதலாம் அந்த மிளகா பஜ்ஜி வாங்கிட்டு போனது ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு பக்கம் கட்டுரையாக இருக்காரு அப்படி இல்லை அது வந்து ஒரு இரநூறு பக்கம் நாவலாகவே எழுதலாம் ஒரு ஒரு நாவலாக இல்லை ஒரு ஒரு கட்டுரை இப்படி தர்மசுவராமோடதெல்லாம் ரொம்ப அட்வென்ச்சர் ஸ்டோரியாக இருக்கும் நமக்கு பெரிய பெரிய நல்ல சாகச கதை மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் அவர் எழுதணும் அப்படிங்கிறது என்னோட வேண்டுகோள் அப்புறம் நேற்று இருந்தவன் ஒரு கதை அந்த கதையை வெங்கடசாமிநாதன் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சாகித்ய அகாடமியில் பத்திரிகையில் போட்டிருக்காருன்னு இதில் ஒரு குறிப்பு வருது அது ஒரு அற்புதமான கதை நேற்று இருந்தவன் நேற்று இருந்திருக்கான் இளைஞன் இப்படி தான் எல்லா கதையிலையுமே மௌலி தான் அவர் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு அவனுக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு பாத்ரூம் போயிருக்கான் ஹார்ட் அட்டாக்கோ கீழே விழுந்தானே என்னன்னு தெரில சேர்த்துட்டான் எல்லோரும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்கிறாங்க அப்படி ஊரில் என்னமோ சொல்லிக்கிறாங்க போயிட்டு அவ்வளோதான் ஒரே லைன் அது வந்து ஒரு நாலஞ்சு பக்கத்துக்கு ரொம்ப இன்டென்ஸாக அதாவது ஒரு ஒரு மரணத்தை பற்றின ஒரு தீவிரமான இதெல்லாம் கிடையாது போகிற போக்கில் அப்படி அது ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஸ்டைலாக எனக்கு படுது அவர் இவரோட இதில் 
இவர்கிட்ட அசோகமித்திரனோட பழகமாக இருந்தாலும் அசோகமித்திரனோட வாழ் கலன் தான் இவரோட இடமாக இருந்தாலும் இவர்கிட்ட வந்து அசோகமித்திரனோட பாதிப்புலாம் எதுவும் இல்லை இவர் இது ஒரு யூனிக்கான ஸ்டைலாக இருக்குது சிம்பிளிசிட்டி பார்க்குறது அப்படியே எழுதுறது இப்படி வந்து ஒரு ரொம்ப 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 சிம்பிளாகவும் ஆனால் அடியில் வந்து ஒரு ஒரு தீவிரமான வாழ்க்கை பற்றின பார்வை இல்லை அது உள்ளே நமக்கு தெரியுது அவர் அப்படி பண்ணி எடுக்கலை அவர் அவர் பாட்டுக்கு அப்படி எழுதிட்டுருக்காரு அது வந்து நேற்று இருந்தவன் அப்புறம் வந்து வசந்தி கிருஷ்ணமூர்த்தி தற்கொலை அதுதான் அது வந்து ஒரு அது தற்கொலைங்கிற கதையா வசந்தி கிருஷ்ணமூர்த்தி பேஜ் முப்பதுன்னு போட்டிருக்கேன் அது ஒரு கதை வந்து அதுலேயும் ஒரு ஒரு அது ஒரு அற்புதமான கதை அது என்னென்னா ஆத்மா நாமோட தற்கொலையிலிருந்து வாழ்வின் பலவீனம் ஆத்மா நாம் இரங்கல் கூட நான் படிச்செல்லாம் காமிக்க போகிறது இல்லை அந்த தற்கொலை ஆஃபீஸில் ஒரு திருமணமான ஒருத்தன் ஒரு பெண்ணோட ஒரு வேறு மாதிரி இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுட்ருக்கான் அந்த பொண்ணு வந்து இவனை விட்டுட்டு இன்னொரு ப இன்னொருத்தரோட பழக ஆரம்பிச்சிருச்சு அவரையும் விட்டுட்டு இன்னொருத்தரோட பழக ஆரம்பிச்சிருச்சு இவன் வந்து இவனை இவன் வந்து என்ன பண்ணிடுறான் வெளியூருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அங்கே போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிறான் அவ்வளோதான் அதுக்கு இவனோட மனைவி நடத்தை சரியில்லை அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னு ஆஃபீஸில் பேசிக்கிட்டாங்கன்னு கதை முடியுது அவ்வளோதான் இதில் வந்து அந்த ரெண்டு அப்புறம் இன்னொரு தற்கொலை நடக்கும் அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுலேயும் இந்த அப்சர்டி தான் எவ்வளவு ஒரு அப்சர்ட் லைஃப் அப்புறம் வந்து போராட்டம்னு ஒரு குறுநாவல் எப்படி ஒரு ஒரு ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு இப்படி ஒரு பெரிய ரணகல போராட்டம் புரட்சி ஒன்றுமே ஏண்டா லேட்டாக வந் ஏயா லேட்டாக வந்த அப்படின்னு ஒரு அதிகாரி ஒரு கடைநிலை ஊழியரை கேட்டுவிடுவார் ஏயா அப்படி லேட்டாக வந்த டெய்லி லேட்டாக போகிறாராம் இவர் ஏயா அப்படி லேட்டாக வரேன்னு கேட்டதுக்கு அதிகார வர்க்கத்தோட இது சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து வெளியில் வந்து யூனியனில் சொல்லி இது பெரிய பிரச்சனையாக போய் அது எப்படிலாம் அந்த சர்க்கிள் எப்படி வந்து ஒரு ரகலையாகி ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு குருணாவிலே அது போராட்டம்ங்கிறது அப்படி ஒரு ரகலையாக போகுது உறவினர்கள்னு ஒரு குருநாவல் தான் அந்த குருநாவல்லையும் அந்த குருநாவல் வந்து இன்னும் இந்திய சமூகத்தில் ஐநூறு வருஷம் ஆனாலும் நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா உறவுகள் அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி நான் திரும்ப திரும்ப என்னோடய பேச்சுக்கள்லையும் எழுத்துலையும் சொல்கிறது பணம் தான் இங்கே எல்லாரோட உந்து சக்தியாக இருக்குது எல்லாமே வந்து பணத்தை பத் வச்சு தான் இப்போ எனக்கு வந்து அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி எதுவும் யாருமே கிடையாது நானும் என்னோடய மனைவி மகன் வேறு உறவே கிடையாது ஒரு உறவு கூட கிடையாது அந்த வகையில் நான் வந்து ஒரு ஒரு சன்னியாசி ஒரு துறவி மாதிரி தான் உறவு ரத்த பந்தம் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே கிடையாது ஏன்னா என்னால் மௌலி மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து வீடு கட்டியிருக்கியா அப்படின்பாங்க இனிமேல் உன் மூஞ்சிலே முடிக்க மாட்டேன் யார் அம்மா இனிமேல் உங்கள் மூஞ்சிலே முடிக்க மாட்டேன் நான் போயிட்டேன் அவ்வளோதான் எனக்கு என்னென்ன நான் ஒரு பாரதி என்னை பார்த்து வீடு கட்டிட்டியானு கேட்குறதா என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அவ்வளோதான் கிளம்பு முகத்திலே முடிக்கிறது இல்லை இப்படி தான் அம்மாவோட அண்ணனோட எல்லாரோட எல்லாரும் யாரார் பணம் அப்படின்னு நண்பர்களும் கூட பணம் அப்படின்னு பேசினாங்கனாலே எனக்கு பணத்தேவை இருக்குது அது வேறு விஷயம் ஆனால் பணத்தை அடிப்படையாக வச்சு அந்த உறவுகளை வந்து யார் பேசினாலும் அங்கே வந்து நான் உறவை முறிச்சுக்கிறது காம்ப்ரமைஸில் பண்ணிக்கிறதே இல்லை அந்த ஆனால் எப்படி வந்து பணம் வந்து நம்ம உறவுகளுக்கு இடையில் இருக்குது விளையாடுது அப்படிங்கிறது அந்த உறவினர்கள்ங்கிற கதை அப்புறம் ஏஎஸ் கோவிந்தனோன் கோ ஏஎஸ் கோவிந்தனின் வாழ்க்கை குறிப்புகள் அதுவும் பத்மநாபன் தான் நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பத்மநாபன் என்ன நினைக்கிறேன் இது வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டாருனா இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு சந்திரமூலின்னு பேர் வச்சு அவரோட ஒரிஜினல் பேர் சந்திரமூலி சந்திரமூலின்னு வச்சு ஒரு நாவலாக்கி சந்திரமூலியின் வாழ்க்கை குறிப்புகள் அப்படின்னு போட்டு ஒரு நாவலாக்கி கொடுத்துருவேன் எடிட்டட் பை சாரணி தான் ஆமாம் சந்திரமௌலியின் வாழ்க்கை குறிப்பு தமிழின் மகத்தான நாவல் அப்படின்னு போட்டு என்ன அது மாதிரி ஒரு நாவல் எழுதலாம் அவர் வேறு இன்னொரு நாவலே எழுதலாம் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன் இந்த இதில் உள்ள கடைசியில் உள்ள சின்னஞ்சிறு கதைகள் 
காஃபிக்கு டைம் இருக்குது ஆகிடுச்சா ஓ இறைகள் ஆகிடுச்சா சீர் முடிச்சிடறேன் கதை ஒன்று நாளே வரி தான் சின்னஞ்சிறு கதைகள் கதை ஒன்று நடேசன் பூங்காவில் கண்ணை இறந்து விட்டேன் மாலை நேரம் பின் பல குரல்களின் சத்தம் கேட்டு விழித்து கொண்டேன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தேன் நான் இருந்த மேடை ஒன்றில் ஒருவர் உரத்த குரலில் சத்தம் செய்தபடி இருந்தார் கதை படிக்கிறாராம் சிலர் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒன்றும் புரியாமல் நானும் கதை படிக்கும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டேன் அவர்களை பார்த்து கதை என் முன்னால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றேன் கதை முடிஞ்சிருச்சு கதை இரண்டு படிக்கட்டில் மெதுவாய் ஏறி வந்த கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் கேட்டேன் ஏழு வரிகளில் ஒரு கதை சொல்லேன் என்று எனக்கு கதையே சொல்ல வராது என்றால் நாணிக்கொண்டு ஆனால் அவள் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை நான் பிறந்த பிறகு கதை சொல்கிறேன் என்றது இது ஒரு கதை இப்படி வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு கதைகள் இருக்கு இந்த மாதிரியே அவர் வந்து ஒரு நாவல் எழுதலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்னோட சஜஷன் யோசனை ஆறு கதை இருக்கு சின்ன சின்ன கதை இந்த சின்ன சின்ன கதைக்கு நீங்கள் இது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப போஸ்ட் மாடர்ன் இதாக தோணுது ஒரு போஸ்ட் மாடர்ன் ஜானரில் வந்து இவர் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒன்றும் புரியாமல் அப்படியே விட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து அவர் ஒரு நாவலாகவே எழுதலாம் அதுக்கு அவர் இது வரைக்கும் படிக்கலன்னா படிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா பிரஜ்னையெலாம் நாங்களாம் சின்ன அந்த பிரஜ்னையிலேருந்து ஆரம்பித்தது ஆலன் ராப் கிரியோட பீச்னு ஒரு கதை இருக்குது அதை நாகார்ஜுனன் கடல்கரைன்னு சொல்லி மொழிபெயர்த்துருக்காரு அந்த கடற்கரையில் பீச்சுங்கிற கதை இப்போ அந்த மொழிபெயர்ப்பு கிடைக்கிதா இல்லையோ ஆனால் நீங்கள் அந்த பீச்சுங்கிற கதை இன்டர்நெட்டில் உங்கள் ஃபோன்லேயே கிடைக்கும் ஆலன் ராப் கிரியே ஏஎல்எல்ஏஐஎன் ஆர்ஓபிபிஇ ஜிஆர்ஐ எல்எல்இடி ஆலன் ராப் கிரியே அவனோட பீச்சில் ஒரு மூணு குழந்தைகள் நடந்து போயிட்டுருப்பாங்க அஞ்சு பக்கம் இருக்கும் அதான் கதை நடந்து போய்ட்டு இருப்பாங்க எல்லா அடிக்கும் வேற நதிங் ஹேப்பன்ஸ் இந்த ஸ்டோரி இது ஒரு இது ஒரு விதமான நேரேட்டிவ் இதுக்கு இதுக்கு ஈக்குவலாக பேலாத்தார் டைரக்ட் பண்ண டியூரின் ஹார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் ரெண்டரை மணி நேர படம் அந்த ரெண்டரை மணி நேர படத்தில் இங்கே சில பேர் அந்த படத்தை பார்த்துருக்கலாம் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் வந்து டியூரின்னா அந்த டியூரின் ஹார்ஸ் கதை அதோட முன் இது என்னென்னா நீட்சேவுக்கு வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு அப்போ ஏன் பைத்தியம் பிடிச்சிச்சின்னா ஒரு ஒரு குதிரைக்காரன் குதிரையை அடிச்சுட்டு இருக்கான் அப்போ போய் இவர் வந்து அடிக்காத என்ன அடி அப்படின்னாரு அப்போ அவர் அந்த மொமெண்ட்டு அவருக்கு வந்து மேட் ஆகிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க அதுலேருந்து அவர் ஒரு ரொம்ப நாளாக சுயநிலையே இல்லாமல் அப்படியே வந்து இறந்து போயிட்டார் அந்த ஹார்ஸை அந்த குதிரைக்காரன் ஏன் அடித்தான் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இந்த படத்தின் பாடுபொருள் அப்படிங்கிறத பேலாத்தார் டைட்டிலில் காமிச்சிட்டு படத்தை ஆரம்பிச்சிட்றாரு ஒரு குதிரைக்காரன் குதிரையை ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு குதிரை வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கான் போயிட்டே இருக்கான் போயிட்டே இருக்கான் போயிட்டே இருக்கான் போயிட்டே இருக்கான் போயிட்டே இருக்கான் ஒரு பத்து நிமிஷம் சிங்கிள் ஷாட் படத்தில் ஒரு மூணு நாலு ஷாட்டு தான் ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து சிங்கிள் ஷாட்டில் போகும் இன்டர்வல் கிட்ட இன்டர்வல் கிட்ட அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் படம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் வீட்டுக்கு வருவான் ட்ரெஸ்ஸை கட்டுறதுக்கு அவனோட மகளோ அல்லது யாரோ எனக்கு அது யாருன்னு தெரியல அவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவா ஏன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் கை விளங்காது ஹெல்ப் பண்ணுவா ட்ரெஸ்ஸு மறுபடியும் போட்டுட்டு ரெண்டு பேரும் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுவாங்க அவிச்ச உருளைக்கிழங்கு இவ்வளோதாங்க படம் ரெண்டரை மணி நேரம் இந்த படம் இதை வந்து ஒரு பெரிய கிளாசிக்னு எல்லாம் ஃபிலிம் சொசைட்டி ஃபிலிம் ஸ்கூல்ஸ்லலாம் படிச்சிட்ருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப என்ன பாதித்த ஒரு படமாக தெரியுது ஏன் வந்து நடக்கணும் ஒன்று வாழ்க்கையில் அல்லது நாவலில் அல்லது கதையில் அல்லது ஒரு சினிமாவில் ஏன் ஒன்று நடக்கணும் அதுதான் இந்த குறுங்கதைகள் இது வந்து ஒரு ஆயிரம் பக்கத்துக்கு நீங்கள் வந்து எழுதலாம்
ரெண்டரை மணி நேரம் அந்த படத்தை பாருங்கள் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் தான் சரியான ஆள் நன்றி வணக்கம்